കൂട്ടുകാരെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നാലാം ക്ലാസ്സിലെ ഇ വി എസ് വർക്ക്ഷീറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയവും മലയാളം മീഡിയവും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസ് അഥവാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് കരയിൽ ജീവിക്കുന്നവർ ജലത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവർ കരയിലും ജലത്തിലും ജീവിക്കുന്നവർ കൂടാതെ നോട്ട്സ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പ്രധാനമായി ചർച്ച ചെയ്ത കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാ കൂട്ടുകാരും ചാപ്റ്ററിന് പേരെഴുതുവാൻ മറക്കരുത് വയലും വനവും നീ വരുന്നോ എന്നോടൊപ്പം കളിക്കാൻ മത്സ്യം അണ്ണാനോട് ചോദിച്ചു ഇത് കേട്ട് തവള ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങിയാൽ അണ്ണാന്റെ ഗതി എന്താകും അണ്ണാൻ വിട്ടുകൊടുത്തില്ല എന്നെ പോലെ മരത്തിൽ ഓടി കയറാനും ചില്ലകളിൽ ചാടി കളിക്കാനും നിനക്കാവുമോ തവള പറഞ്ഞു വെള്ളത്തിൽ ഉളയിടാനും വെട്ടിത്തിരിയുവാനും എല്ലാം മത്സ്യത്തെ പോലെ ആർക്കാണ് കഴിയുക മത്സ്യത്തിന് കരയിൽ ജീവിക്കാനും സഞ്ചരിക്കുവാനും കഴിയുമോ നിങ്ങൾ മത്സ്യത്തെ നിരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒരു മത്സ്യത്തിന്റെ ചിത്രം വരയ്ക്കൂ അവയുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തെല്ലാമാണ് കൂട്ടുകാർ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നോട്ട് പുസ്തകത്തിൽ ഒരു മത്സ്യത്തിന്റെ ചിത്രം വരയ്ക്കുക എന്നതാണ് മത്സ്യത്തിന്റെ ചിത്രം മാത്രം വരച്ചാൽ മതി ഇതുപോലെ അടയാളപ്പെടുത്തുക ഒന്നും വേണ്ട ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാ കൂട്ടുകാരും ഫീൽഡ്സ് ആൻഡ് ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് നോട്ട് പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു Why don't you come down and play with me? Ask the fish looking up at this squirrel on the tree. Marathil here is a man and a man. Fish is a man. What is your name? 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 On hearing this, the frog laughed and teased. Haha! <laughs> Imagine the squirrel's condition if he gets into the water. What will happen to the squirrel? What is your name? Yeah! He will die. 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 That is what he is saying. He will die. He will die. He will die. He will die. The squirrel was not ready to give in. That is the squirrel. ബ്രാഞ്ചസിലൊക്കെ കയറി ചാടുവാനൊക്കെ നിനക്ക് പറ്റുമോ ദ ഫ്രോഗ് സെറ്റ് ഫ്രോഗ് പറഞ്ഞു ഹു ക്യാൻ ഡൈവ് ആൻഡ് ടേൺ ഇൻ വാട്ടർ ലൈക്ക് ദി ഫിഷ് ക്യാൻ എ ഫിഷ് ലിവ് ഓർ മൂവ് ഓൺ ലാൻഡ് ഹാവ് യു ഒബ്സേർവ്ഡ് എ ഫിഷ് ഒരു ഫിഷിനെ നിങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഡ്രോ ദ പിക്ചർ ഓഫ് എ ഫിഷ് ഡ്രോ എ ഫിഷ് ലൈക്ക് ദിസ് ഇതുപോലത്തെ ഒരു മത്സ്യത്തെ വരയ്ക്കുക പക്ഷെ ഇതുപോലെ അടയാളപ്പെടുത്തേണ്ട വരയിട്ടിട്ട് ഇത് എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ആരും അടയാളപ്പെടുത്തേണ്ട ന്യൂട്ട് പുസ്തകത്തിൽ ഒരു ഫിഷിനെ വരയ്ക്ക മാത്രം ചെയ്യുക അതിനുശേഷം അതിന്റെ താഴെയായി മത്സ്യത്തിന്റെ അനുകൂലനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകതകൾ എഴുതാം രണ്ടറ്റവും കൂർത്ത് ശരീരാകൃതി ജലത്തിൽ അനായാസം സഞ്ചരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു ജലത്തിൽ തൊഴയുന്നതിന് അനുയോജ്യമായ ചിറകുകൾ ദിശമാറ്റാൻ സഹായിക്കുന്ന വാൽ ചിറകുകൾ വെള്ളത്തിൽ തെന്നി നീങ്ങാൻ സഹായിക്കുന്ന വഴുവഴുപ്പുള്ള ശരീരം ചെകിളപ്പൂക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ശകുലങ്ങൾ ജലത്തിൽ ശ്വസിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു നിരയായി ക്രമീകരിക്കുന്ന ശൽക്കങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ചെതുമ്പുലകൾ ചൂടിൽ നിന്നും തണുപ്പിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുന്നു കണ്ണുകൾ തലയ്ക്ക് ഇരുവശവും ആയതിനാൽ വശങ്ങളിലെ കാഴ്ചകൾ സാധ്യമാകുന്നു ഇതാണ് മത്സ്യത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ അതവിടെ വരിവരിയായിട്ട് എഴുതി വെക്കുക നിങ്ങളുടെ ഡ്രോയിങ്ങിന് ശേഷം അഡാപ്ഷൻസ് എഴുതുകയാണ് വേണ്ടത് ഫിഷിന്റെ എന്തൊക്കെയാണ് bodies that are sharp at both ends enable them to travel with ease in easy in water fins help them swim in water slippery bodies help them glide in water gills help them breathe under water tightly arranged scales protect them from heat and cold eyes situated on both sides of the head allows them to get better view of their sides ഇത് കൂട്ടുകാർ നോട്ട് പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വെക്കാം ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കൂട്ടുകാർ എന്ത് ചെയ്യണം പഠിക്കാൻ പഠിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ കൂട്ടുകാർ ഇത് പഠിച്ചെടുക്കണം അതിനുശേഷം നമുക്ക് അനുകൂലനം അഡാപ്റ്റേഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയേണ്ടതുണ്ട് 
ഒരു ജീവിക്ക് അതിൻ്റെ വാസസ്ഥലത്ത് ജീവിക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സവിശേഷതകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതിന് അനുകൂലനം എന്ന് പറയുന്നു അതായത് പ്രത്യേകതകൾ ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടാകും അതുപോലെ ഓരോ ജീവിക്കും ഓരോ പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ടാകും അതാണ് അനുകൂലനം എന്ന് പറയുന്നത് അഡാപ്റ്റേഷൻ an organism has certain peculiarities that help it to live in its dwelling place this is called adaptation kudugar idum note pusthathil ezhuthi vechollo idum ningale parikshakkokke sahayikku aduthathu ubaya jeevigal amphibians endana ubaya jeevigal karayilum vellathilumayi jeevitha chakram poorthiyakkuna nattilulla jeevigale ubaya jeevigal ennu parayunnu the vertebrate which complete their life cycles on land and in water are called amphibians kutukare ubaya jeevigal ennu parayunnathu kareyilum vallathilum okke thamasikkunnathu example aayittu namukku frog thavalaye parayam thavala vellathilum adu pole kareyilum jeevikkunna oru jeeviyana alle appol adu oru ubaya jeeviyana amphibian aanu adu kondu kutukare idu eduthanam ഇനി നമുക്ക് ടീച്ചർ നിങ്ങൾക്ക് തന്ന പ്രവർത്തനം എന്താണെന്ന് നോക്കാം കുട്ടികളോട് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ജീവികളെ കരയിൽ ജീവിക്കുന്നവ ജലത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവ കരയിലും ജലത്തിലും ജീവിക്കുന്നവ എന്നിങ്ങനെ പട്ടികപ്പെടുത്തുക ഓക്കെ നമ്മുടെ ശരിക്കുമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചർ ഹോംവർക്കായി തന്നിട്ടുള്ള ഹോംവർക്കാണ് ഇത് ഞാൻ തന്ന നോട്ട്സിനൊക്കെ ശേഷമാണ് ഇത് എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ കരയിൽ ജീവിക്കുന്നവ ജലത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവ ഉഭയ ജീവികൾ അല്ലെങ്കിൽ കരയിലും ജലത്തിലും ജീവിക്കുന്നവ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കോളം ആക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം നോട്ടിൽ പുസ്തകത്തിൽ നോട്ട് പുസ്തകത്തിൽ വരയിക്കാം അതിനുശേഷം കരയിൽ ജീവിക്കുന്നവ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഓരോ പേരുകളായി എഴുതിയാൽ അതായത് മൃഗങ്ങളിൽ തന്നെ സിംഹം കുരങ്ങൻ കുതിര അങ്ങനെ എഴുതിയ ഒരുപാട് ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് ഞാനത് ചുരുക്കിയിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്ന പൊതുവെയുള്ള പേരാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കരയിൽ ജീവിക്കുന്നവ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം മൃഗങ്ങൾ മനുഷ്യർ പക്ഷികൾ പ്രാണികൾ സസ്യങ്ങൾ ചെറുജീവികൾ ജലത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവയോ മത്സ്യങ്ങൾ കടൽ നായ കടൽ കുതിര ആമ്പൽ താമര പവിഴപ്പുറ്റുകൾ കണ്ടൽ കാടുകൾ ഉഭയജീവികൾ അഥവാ കരയിലും ജലത്തിലും വസിക്കുന്നവ തവള ഞണ്ട് പാമ്പ് ആമ സിസിലിയൻ മ്യൂട്ട് സാലമണ്ടർ Look here friends, living in land, living in water, living in land and water. Living in land, human beings, animals, birds, insects, small creatures. Living in water, fish, water animals, lily, lotus, coral reef, mangrove, kandal kadigal. Living in land and water, adhava ubejeevi gal kandhan English pariya. Amphibians, frog. തവള അറിയാമല്ലോ ക്രാബ് ഞണ്ട് ടേട്ടിൽ ടേട്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആമ സ്നേക്ക് സിസിലിയൻ സെലമണ്ടർ ന്യൂട്ട് ഈ സിസിലിയൻ സെലമണ്ടർ ന്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചെറിയ ഇഴയുന്ന ജന്തുക്കളാണ് അത് കൂട്ടുകാരി ഇന്നത്തെ വിക്ടേഴ്സ് ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു കൂട്ടുകാരന്റെ ചാനൽ ആദ്യമായി ആണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക